في ذلك اليوم تذكرت البشرية أنها لطالما عاشت بخوف من العمالقة وكانت وصمة عار لنا أن نعيش في هذا القفص الذي أسميناه بالأسوار بيبدأ الأنمي بإيرين ييجر اللي بيصحى على حلم غريب ما بيبقاش فاكر منه غير إنه حلم مريع لكن ميكاسا اللي هي أخته بالتبني بتتفاجئ إنه بيبكي ما بيبقاش قادر يعرف سبب بكاؤه وفي طريق رجوعهم للبيت بيقابلوا هنا السان اللي بيكون واحد من حماة الأسوار اللي وظيفتهم إنهم يحموا الأسوار والبلدة من أي عمالقة وبيلاحظ إيرين إنهم بيشربوا كحل أثناء الدورية بتاعتهم فبيقول له هنس إنهم كانوا عطشانين لكن إيرين بيتعصب وبيقول له هتقتلوا العمالقة إزاي لو هجموا على البلدة وإنتوا مسكرانين بس هنس بيقول له إن ده ما حصلش من مئة سنة ومستحيل يحصل فبيقول له إيرين إن إحنا حياتنا جوا الأسوار ما فرقتش حاجة عن حياة البهائم هو بيمشي ويسيبه وفي الوقت ده بترجع الكتائب الاستكشافية المعروفة بفيلق الاستكشاف اللي وظيفتهم إنهم يجمعوا معلومات عن العمالقة على أمل إن البشرية تتحرر من خوفها من العمالقة وبتحمس إيرين لكنه بيتفاجئ لما يشوف عدد المصابين وقد إيه عدد الجنود قل وبتظهر ستة عجوزة بتسأل القائد عن ابنها وبتتفاجئ إنه دلها دراعه بس وبيقول لها إن ده الجزء الوحيد اللي قدروا ينقذوه هنا بتنهار الأم وبتبدأ تعيط وبتسأل القائد هل ابنها كان مفيد؟ هنا بينهار القائد وبيقول لها إن بعد كل المهمات دي ما حققناش أي حاجة ولا عرفنا أي معلومة قيمة عن العمالقة بتبدأ الناس تتكلم عن قد إيه إن الفيلق ده فاشل وملوش لازمة غير إنه مجرد أكل للعمالقة وهنا ميكاسا بتسأل إيرين إذا كان غير رأيه في الانضمام لفيلق الاستطلاع ولا لسه لكن إيرين ما بيديهاش إجابة وبيوصلوا البيت وهم قاعدين بياكلوا بتغفلوا ميكاسا وتقول لمامته وباباه انه عاوز ينضم لفيلق الاستكشاف فبتتعصب امه لانها بتكون خايفه عليه فبيسالوا ابوه فبيقول انه عاوز يشوف العالم الخارجي ومش عاوز موت الناس اللي قبله يروح صدى لكن ابوه مش بيرد عليه وبيقوم لانه بيكون مضطر يسافر علشان شغله اللي بالمناسبه بيكون شغال دكتور وقبل ما بيمشي بيوعد ارين انه هيوريه القبو اللي كان بيخبي عنه دايما وبيمشي وبتكمل أم إيرين شكل معاه علشان فيلق الاستكشاف فبيتعصب ويمشي ويسيبها وبيروح لأرمن اللي بيكون صديق طفولة إيرين وبيبدأوا يتناقشوا عن رغبتهم في الخروج للعالم الخارجي وعن غباء الناس اللي عايشة زي البهايم وخلاص بيقول أرمن إن الناس بيؤمنوا إن الأسوار هتحميهم للأبد بس مفيش حاجة تضمن لهم إن الأسوار ممكن ما تتدمرش النهاردة مثلا ولسه بيقول في الكلمة نلاقي برق ظهر فجأة برا الأسوار وبيتفاجئوا لما يلاقوا عملاق أطول من السور اللي طوله خمسين متر ومن غير أي مقدمات بيضرب السور برجله فبيعمل فتحة تتوافد منها حشود العمالقة وده بيخلي الذعر يعم في المكان وبتبدأ الناس تهرب ولكن إيرين بيفتكر إن بيته هناك ومامته لسه هناك ولما بيوصل البيت بيتفاجئ إن في صخرة كبيرة على بيته وأمه محبوسة تحت الحطام ويبدأ عملاق يتجه ناحيتهم فبتقول لهم أمه إنهم يهربوا بدل ما يموتوا كلهم لكن إيرين بيحاول بيأس إنه يخرجها وبيجي هنس وبيقول لهم إنه هيقتل العملاق وينقذهم كلهم لكنه لما بيقرب بيتسمر مكانه من الخوف وبيرجع تاني ياخد إيرين وميكاسا ويسيب أم إيرين اللي بتعيط على نفسها ويوصل لها العملاق ويشيل الحطام ويمسك أم إيرين وفي مشهد بشع لأقصى الحدود وبعد كده بنعرف ان العمالقه ظهرت قبل قرن من دلوقتي وبسببها كانت البشريه على وشك الانقراض بس البشر اللي فاضلين قدروا انهم يبنوا ثلاث اسوار يحموهم من خطر العمالقه والاسوار دي هي ماريا وروز وشينا وبنعرف ان المنطقه اللي اخترقها العمالقه هي شيجانجيا واللي تعتبر بلده خارج الاسوار الثلاثه الاساسيه وبتبدا الناس باغلاء البلده للبوابه الداخليه لسور ماريا وبيوصل إيرين وميكاسا للسفن اللي هتنقلهم جوه سور ماريا وبيبان قد ايه إيرين وميكاسا في حالة صدمة من اللي شافوه لكن فجأة بيظهر عملاق شكله مختلف عن بقية العمالقة لأن جسمه بيكون متغطي بحاجة شبيهة بالدرع بيبدأ يجري بسرعة جنونية ناحية بوابة سور ماريا وبيقدر إنه يحطم البوابة وبكده يكون سور ماريا تم اختراقه بالفعل وبنرجع لإيرين اللي بيكون نايم وبيشوف حلم غريب مرة تانية لكن المرة دي بيشوف أبوه في حالة هلع وبيحاول إيرين إنه يصرخ ويقول له 
إنه بقى بيتصرف بغرابة من ساعة وفاة أمه وأبوه بيرد عليه إنه بيعمل كده علشانه وإنه لازم ما ينساش موضوع مفتاح القبو لكن إيرين بيصحى من النوم ومش بيبقى فاهم حاجة لما يلاقي مفتاح القبو متعلق في رقبته مع إنه ما كانش معاه قبل كده وبنشوف إن في أزمة في الأكل بسبب اللاجئين اللي كانوا عايشين في سور ماريا وده اللي بيخلي الحكومة تبعت 250 ألف منهم لسور ماريا بحجة محاولة استرجاعه لكن معظمهم بيموتوا من غير ما يحققوا أي حاجة غير إنهم بيخففوا حمل الأكل عن الحكومة وبيبدأ إيرين يبين كرهه للعمالقة ورغبته في الانضمام للطلاب العسكريين علشان يكون قوي كفاية لمواجهة العمالقة ويقدر إنه ينضم الفيلق الاستكشاف وبيقول أرمن وميكاسا إنهم هينضموا هما كمان وبعد سنة بالفعل بيقدروا يعملوا ده وبعد ثلاث سنين بيقدروا إنهم يتخرجوا وبيكون مطلوب منهم إنهم يختاروا الانضمام لحاجة من ثلاثة إما للشرطة العسكرية اللي وظيفتها حماية الملك واللي مش بينضم ليها غير العشر الأوائل من كل دفعة أو إنهم ينضموا لحماة الأسوار أو لفيلق الاستكشاف وبيقرر إيرين بالفعل إنه هينضم لفيلق الاستكشاف بالرغم من إنه جايب من العشر الأوائل وبيفكر إيرين إن الدنيا هتبدأ تضحك له لحد ما المشهد بيتكرر تاني بيظهر العملاق الضخم من العدم تاني وبيحطم بوابة تورست بنفس الطريقة وبيختفي كأنه تبخر وبيبدأ العمالقة ينتشروا في المكان وبيظهر عملاق غير طبيعي بيحكم على إيرين واللي معاه وبيقدر إنه ياكل واحد منهم وهنا إيرين بيفقد أعصابه وبيروح ناحيته علشان يقتله لكنه بيخسر رجله بسبب عملاق تاني وبيبدأ أصحابه يتاكلوا واحد ورا التاني وبيتسمر أرمن مكانه من الخوف وهو شايف كل اللي حواليه بيموت وبيجي عملاق يمسك أرمن ويبدأ إنه ياكله لكن إيرين بيسمع صراخه وبيبدأ يفتكر إنهم كانوا عاوزين يخرجوا برا الأسوار علشان يشوفوا البحر وبيقدر في اللحظة الأخيرة إنه يفادي أرمن ويخرجه من بق العملاق لكنه للأسف مش بيقدر إنه ينقذ نفسه استنونا في الفيديو اللي جاي علشان تعرفوا بقية حكاية العمالقة ولو وصلتوا لهنا ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة علشان تساعدونا نكمل سلام